2012 সালের 29 সেপ্টেম্বর ফেসবুকে একটি ছবিকে কেন্দ্র করে রামুতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনা ঘটায় দুষ্কৃতীকারীরা 12টি বৌদ্ধ বিহারের পাশাপাশি পুড়িয়ে দেওয়া হয় শতাধিক বসতবাড়ি একই সঙ্গে হামলার ঘটনা ঘটে উখিয়া ও টেকনাফের 7টি বৌদ্ধ বিহারেও যদিও এক বছরের মধ্যেই সরকারি উদ্যোগে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্ত বৌদ্ধ বিহার ও বসতিগুলো পুনর্নির্মাণ করা হয় এখন এসব ঘটনা ভুলে সব ধর্মের মানুষ আগের মতোই বসবাস করছে তবে ঘটনার 6 বছরও বিচার কাজ শেষ না হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে রয়েছে চরম অসন্তুষ্টি আমাদের যে কিছু ধর্মীয় ট্র্যাডিশনাল যেগুলো হয় এগুলো আমরা বরাবরই মানে বরাবরই সুন্দরভাবে এখন করে যাচ্ছি কোনো সমস্যা হচ্ছে না যেগুলো মামলা হয়েছে এখনো এগুলো পেন্ডিং এ আছে এখনো এই পুলু এগুলো এখনো এখনো পর্যন্ত নিষ্পত্তি করা হয়নি যাদেরকে সাক্ষী করা হয়েছিল তারা প্রপার সাক্ষী দিতে পারছে না মামলার বিচার কাজ দীর্ঘ সূত্রিতার কারণে সাক্ষীর নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করছে বলে মনে করছেন এ ধর্মীয় গুরু সাক্ষীরা যারা আগে প্রত্যক্ষদর্শী ছিল এবং তাদের মধ্যে যে একটা গতি ছিল আগ্রহ ছিল এখন বিভিন্ন সমীকরণে কিন্তু তারা খসতে শুরু করেছে সমীকরণ যার কারণে অনেকেই কিন্তু সাক্ষী দিতে চাচ্ছে না তবে জেলা পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না হয় তার জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এই ঘটনার পর পর আপনার 19 টি মামলা হয়েছে সবগুলো মামলা যথাযথ তদন্তের পরে চার সিদ্ধ হয়েছে এবং সেটা মানবিক আদালতে এখন এটা বিচারাধীন অবস্থায় আছে সাক্ষীরা যে নিরাপত্তাহীনতে আছে এই জাতীয় যদি আমরা এরকম সুনির্দিষ্ট তথ্য পাই আমরা অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দেওয়ার অবশ্যই যথাযথ চেষ্টা করব বৌদ্ধ বিহার ও তাদের বসতিতে হামলার ঘটনায় কক্সবাজার সদর রামু উখিয়া ও টেকনাফে দায়ের করা 19 টি মামলায় মোট 15182 জন আসামির মধ্যে অধিকাংশই জামিনে রয়েছে আর আপোষে একটি মামলার নিষ্পত্তি ছাড়া ঝুলে আছে বাকি সব মামলার কার্যক্রম সময় সংবাদ কক্সবাজার